Hello everyone and welcome to my slow Russian video course. Today we're starting a new series, interesting facts about Russia in slow Russian. As usual, I'll be speaking very slowly, so it will be a great practice for those who learn the Russian language. If you need the subtitles, don't worry and turn them on. Uh, there are always Russian subs and English subs, so it's up to you to decide. But I recommend concentrating on listening. It's much better than listening and reading together. Anyways, today we're starting with Ushanka, famous Russian hat. And uh, let's get started. Итак, сегодня мы... Поговорим про ушанку. Вот это шапка ушанка. Практически во всем мире ее называют русская шапка. Русская шапка. Но мало кто знает, что ушанка появилась. Не в России. Прототип ушанки появился в Азии. Кочевники носили треугольные шапки. И только потом верхнюю часть, верхушку, разрезали. Разрезали. И получились вот такие уши. Уши. Поэтому шапка называется ушанка. Уши ушанка. Большую роль ушанка играла во время гражданской войны в России. С 1918 года подобные шапки носили солдаты армии Колчака, знаменитой Белой армии. Есть Красная армия и есть Белая армия. Солдаты Белой армии носили ушанки. В советское время ушанки были очень популярны. Их носили практически все и дети, и старики, и бедные, и богатые. Этот фасон был очень популярен. И такая шапка очень греет в холодные зимы. Почему-то ушанка стала частью стереотипного образа русского человека. Русский значит в ушанке. Это очень странно. Ушанки носят во многих странах мира. В Финляндии, в Китае, в Казахстане, в Канаде многие носят ушанки зимой. А в Германии, в ФРГ, ушанка с недавних пор даже стала частью полицейской униформы. Они протестовали, но, тем не менее, ушанка – часть униформы немецкой полиции, поэтому странно называть ее русской шапкой. And that was it for today. Thank you very much for watching. If you like listening to the slow Russian language, you can subscribe to my podcast, Slow Russian Podcast. I will put the link below this video. And also, if you want to receive free Russian lessons via email, go to my website, realrussianclub.com slash subscribe. Put your email there and um, immediately you will receive the first lesson. Hope to see you in my next video. Bye-bye.